Да, советую хорошо покомментировать. Пипелка Ган. Or else, как говорится, or else. Сас Дрэш. Такой дед. Я таким, наверное, представляю. Но он не старый. У него просто большая борода. В целом, ему, наверное, по класс 30, если... Если мне не изменило... Как это называется? Если мне не изменили глаза, определяющие возраст. А ну да, как раз я специально говорю не очень быстро, и даже пока я говорю не очень быстро, все равно бывает складываю несколько слов предложения, которые не, ну, не для меня не должно существовать, думаю. Ну, еще один день мы прожили. Может быть, однажды я научусь открывать рот. Красиво. На лошади, да. Что это у нас? Это игра Уиллоу. Вообще, конечно, ее обозвали Сигаклоном. Зельда клон. Зельда. Зельда клон. Of course. Не Сега, а Зельда. <laughs> Начинаем мы игру в деревне. И по сути мы играем за карлика. По сравнению с фильмом, который я посмотрел, эта игра э, совсем не, пре не, не презентует, не репрезентует, наверное, то как, ну, наверное, тот дух, может быть, как, какой то был заложен эм, в этой истории. Если у нас будут спавны, будем стараться с ними сражаться. На экране вы можете видеть ХП, МП и букву И, то есть XP. Мы спавним себе противников. Чтобы немножко поднять уровень, будет у нас еще время, чтобы забузить э, убийство босса. Мы получим кучу XP. Больше всего мне, мне лично в этой игре приглянулось а, то, что когда появляются противники, наша картинка оживает. Вода двигается, трава двигается, листья двигаются, все двигается. Поэтому, наверное, прежде чем я продолжу комментирование, скажу, что есть, если у кого-то реально, кого-то будут могут раздражать такие движения на экране, там также будут большое количество вспышек периодически. Будьте аккуратны. У стримера, когда он ведет стрим, тоже есть большое предупреждение на его... Его, получается, как он называется. Лейауте. О, его лейауте. Вообще, я с большим удовольствием посмотрел фильм. Фильм старый, но благо он цветной. 
Иначе я бы вряд ли его стал смотреть и вряд ли бы стал комментировать. А также фильм от Лукас Фильмс и продюсировал Жорж Лукас. Приятный фильм, он реально не кринжовый какой-то, он весьма, он такой простой, наверное. В принципе, сюжет нам повествует о том, что сейчас у нас война, в принципе, как почти обычно, и высокие люди воюют между друг другом. У них там, по-моему, какое-то название. Вроде как Дайкини их зовут. Вот, э, а мы играем за карликов. Маленькие люди. У нас своя деревня. Мы с нее начали. И одним днем нам пропилает ребенок. Ребенок оказывается непростой. Его как бы, хотят уничтожить. Мы... О, не успел. Или успеет. Не успеет, да. Сейчас посмотрим все, как пойдет с этим боссом. Окей, okay, ну да, смысл был в том, чтобы получить uh, урон по одному разу, но, к сожалению, он наносит нам, нанес нам много раз урона, поэтому нам пришлось зайти в меню похилиться. Это, в принципе, просто потеря времени, они так сказали, о, oh, но... No! Прямо, о, oh, нет. Ну, в принципе, ничего страшного не было, он просто похилился, может быть, немножко маны потратил, но в целом не страшно. Почти магией мы пользоваться не будем, нам будет хватать нашего меча. И, в принципе, чем основная разница между фильмом и игрой, то, что а, мы пользуемся мечом и сражаемся с монстрами мечом. В принципе, спидран более каноничным делает эту игру, поскольку мы карлик маленький и не хотим ни с кем воевать. Ну, по сути, наша задача защитить ребенка. И мы игнорируем драки, так сказать. Не очень хороший спаун. В принципе, спавны рандомные на карте, поэтому игра, наверное, наверное, пока не будет иметь самую большую популярность, но в любом случае он, у нее интересный, интересный визуал и приятная музыка, в принципе, как и все игры, которые я прорекомментировал, для моего личного мнения. Поднимем сейчас меч. Боевой. Также у нас осияет свет Ихелит. Не знаю, на самом деле, что будет уместно не говорить. У них есть название, если найдете, я буду их называть, как они названы. А у них, у их народа, как бы, есть название. То, что взрослые зовут Тайкини, да, я, в принципе, сам могу посмотреть, что. Босс Файнд неприятный. Босс может начать нас атаковать больше, чем мы хотим. Я быстрее на гугле откап. Uh, 
Нет, это считается Quick Clone, кстати. Я не знаю, Нелвина. Ну, видимо, Нелвина. Мы будем звать его Нелвином. Да и Кинни это взрослые, да. Little people. Нелвин. Но он не получает спавны, он очень рад, потому что... А нет, наоборот, не рад. Когда ему нужны спавны, он их не получил. Он получил сам достаточно слабый спавн. Ему нужно телепортироваться и погибнуть. Быстрее всего телепортироваться, куда нам нужно. И, в принципе, там любые противники могли бы нам помочь, но, к сожалению, не получилось. Еще, в принципе, кроме летучих мышей, вот э, скелетов, э, нам показываются псы, гончие псы, каноничные противники в э, фильме. Но здесь также есть много интересных противников, которые просто магические и... Ну вот, они просто есть. Может быть, в самой книге об этом фильме есть. Он есть, ну. Но... Возможно, Джордж Лукас просто прибрал и ослабил Нелвинов. Кто его знает? Вот в самой игре он нам как бы показывает то, как надо, чтобы это выглядело. В принципе, персонаж выглядит забавно, и примерно так же забавно, ну, на мой взгляд, выглядит э, персонаж в фильме. Um, по большей части наша сейчас задача вот была дойти пожелая женщина отправляет нас на квест найти ее Раненое животное. Выдала нам медицину на всякий случай, чтобы его лечить. Мало ли у нас нет. Значит, квест не выполнен. Наверное, одна из претензий к игре у меня такая, что они... Периодически мы не слышим весь саундтрек, не доходим до лупы из-за из файтов, которые возникают на экране случайно. Поэтому каждый раз мы слышим одно и то же. Получили два спавна, больших сложно убить, и поэтому мы пытаемся про... пройти сквозь них, получив меньше всего урона. 
Um, there's actually going to be a section coming up here in this cave. This is Matanda's cave, by the way. Um, there's going to be a section coming up here in this cave. Да, спидран в том, чтобы быстро проходить. Особенно спидран в том, чтобы не получить случайные встречи. Наверное, пока что это основная идея. И первые, по-моему, 25 или 20 минут как раз о том, чтобы э, оптимально продвигаться по экрану и получить нужные спавны и ненужные не получить. We have to come through this screen one more time later on, so there's one more chance to see him. Yeah. So that chest that Sap just passed in it's a relatively new strat, but we used to get. Достаточно новая стратегия пропускать этот сундук. Мы некоторые сундуки пропускаем. Мы называем этот путь адским путем. Ну, в принципе, шанс 50-50, что появится противник. А вот и питомец, видимо. Окей, не получили здесь спавн отлично. И здесь не получили спавн отлично. Последний. Скелетон-Алли. Yeah. So so in the hellway you have there are six different opportunities for for the skeletons to spawn. Three on the way up, three on the way down. Oh, nice. Nice. Хорошо. Застакал противника магией. The the time the timing for getting that fireplace in order to do that is Нелегко, потому что а, противник выходит медленно и начинает ускоряться в определенном а, расстоянии от тебя. И тебе нужно как раз войти в это расстояние и вовремя прожать магию. И если ты там в пару кадров не успеешь буквально, то а, противник оттолкнет назад, а не в край, и, и он будет долго убиваться об огонь. Я бы сказал, да, такие спидраны не для тех, не для тех, кто не понимает спидран. Спидраны вообще не для тех, кто их не понимает. Игры так много, а зачем спидране то, что не нравится? Потому что спидране то, что нравится, правильно? Ну да, возможно, даже так. Так, огненный меч мы тоже пропускаем. Неприятный спавн, но мы отлично от него избавились. Хорошо расположил магию, отлично. There's a particular reason that we chose to do that, yeah. and it's 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 kind of complicated to try and explain in a short amount of time. But basically, the way the game's coded, and the level that you're in for most of this game, uh, having the battle sword equipped, um, allows us to what we call critting bosses. After so many hits, it does max damage, and uh, I won't I won't get into too many details about that because it's quite complicated. But yeah, basically, the battle sword allows us to без глаза. В фильме немножко по-другому это сделали, но в принципе мы встречаем фею. Здесь фею на воде которая объясняет наше предназначение, по сути, в этой игре, и дает нам магическую палочку. Вообще, 
магия не сильно распространена, так, чтобы прям распространена, но в их деревне Невлинов, вроде бы Невлинов, да? Я совсем забываю. Невлинов, вот, наоборот. А, в их деревне все время, ежегодно, или там раз в несколько, раз в некоторое время пытаются найти мага. И старейшина, который является их главным магом, ищет, соответственно, мага. И как неудивительно у нашего героя, действительно, есть расположение к магии. И по сути, по, с... по пути, пока мы развиваем историю, герой начинает себя больше верить, и в итоге становится действительно магом. Это, кстати, был Мэд Мордиган. Мы с ним не будем разговаривать. По фильму вообще он становится нашим вторым, нашим союзником, чтобы помочь. А, спасти ребенка. Он безбашенный воин, который в итоге был посажен в тюрьму. Вот он, он нам предоставлен был в качестве просто сидящего чела. Это как будто у него там руки связаны. А так он в клетке сидит в фильме. Забавный фильм. И актер там тоже забавный, этого чела играет. Волкильмер. Это он уже старый, ему 62 года. И у него вообще фильмы есть интересные. Мне кажется, что я видел у него интересные фильмы просто. Он в Бэтмене даже был, и кем он был? Окей, он заменял Бэтмена. Это старый Бэтмен. В современных фильмах, ну, в смысле, после 2000 -го года. Спарта не был. Не узнаю никаких, никаких особо ролей. Но, в принципе, до сих пор снимается. Прикольно. Ну, потерял голос. Неприятно, конечно. Вести с полей, так сказать. Есть у нас даже фэны, которые знают. Нашли мы также магическую флейту, которая позволяет нам при помощи магической птицы перемещаться. Это вот тоже нет в фильме, но... Это похоже на... Опять же, Зельд. Зельда действительно задавала темп Почти во все времена. Но вот даже Батва вышла и задала нам хороший вид на Open World. Да, он типа популярный актер был, но я не застал его популярность, так чтобы мы, наверное, кому 30, может быть, даже больше нет, вряд ли застали, если ему 60 уже 60. В принципе, мы приходим в подземелье, где будем сажаться с боссом, которого и забудем. Мы вообще, по сути, не должны быть здесь, говорит нам спидранер. Ну, в принципе, как обычно. 
uh, this this room is actually going to be sealed up when we leave this house. So we're going to leave out of here right now. Yeah. Um, yeah, the game intended you to go up the the other tower first to get the blue crystal, then the red crystal, and it says that you need both to get the um, crest spirits. Yeah. But you only really need the last one, which is the red crystal. Right. And we just happen to be inside of the red crystal. So already yeah. this glitch is telling us, you know, we're, we're just automatically able to get into this area and get the... the а, не, я немного ошибся, что мы попадем в Ну, ребенка показывает как раз. You have the the crystal of spirits. Так, я не помню по игре, почему здесь ребенок у кого-то. Are essentially like stitched together like one big jigsaw puzzle, and it just so happens that the screen that is to the left of where we clip through that grass is halfway into that red tower. So that's how that's how we kind of wrong warp into that particular space because that's how. Oh, that's my boy Diagon. Вырывается yeah. с правилами so чата. Yeah, новые правила, новые баны. Yeah. How can we use it? So. Мы нашли здесь эту дверь. О, страшный босс, о нет. Это второй босс. Что произошло с экраном? Это босс какой-то, был страшный, я вышел, не запомнил. Подожди, тут другой босс. Это Кейл которого мы еще никогда не встречали. Мы знаем, кто это, если вы смотрели фильм. Это рыцарь Боб Морди. Королева Боб Морди. Сейчас мы ему наваляем, потому что он ничего не может. Поэтому, в принципе, наваляли. Но мы мирны, новины. И хоть мы и наваляли, мы его не убили. У нас слева появился экран необычный, да? Он говорит нам о... Об XP, MP и HP, а он немножко больше стал, или точнее намного больше стал. И этот экран мы видим только тогда, когда мы сражаемся с боссами, чтобы нам было понятно, а сколько у нас реально HP, а сколько у противника реально HP. И в сравнении мы могли видеть, что наш бар был совсем маленький, а у противника был такой огромный. И теперь наша задача уничтожить огромное количество букашек. Ну, по-моему, десятка, что такое. И мы можем видеть, что цифры, которые дают нам опыт, они не останавливаются. Но он будет делать 5 убийств. Окей, хорошо. Короче, мы получили какой-то огромный множитель, и сейчас... Просто обузим экспу, получим кучу уровней, тем самым получив много хп. Когда мы начали, зашли в комнату, у нас было 1000 экспи. Сейчас будем заканчивать, у нас будет 50 тысяч экспи, не меньше. И нам нужно получить не меньше 30 какого-то там уровня. Нам нужно усилить палку заклинаний, и мы можем усилить ее только с определенного уровня. Ну, в принципе, понятно, для чего получается мы получаем. А также эта палка забирает нашу ману каждый раз, когда мы наносим ей урон. Получается, у нас также должно быть достаточно маны. 
and that maximum MP level that you get is going to be once you get to level 13. I'm sorry, we didn't get to 55. Maximalne. He only did five kills, so he's only at about 40,000. If he had done mm. seven, he would have gotten to level 14. Количество MP достигается как раз на этом уровне. Получается, это ближе к максимальному уровню. И в принципе на этом мы заканчиваем. Получается. Экску погибаем и сбрасываем экран. Но опыт остается. Максимальный МП стал 220. Ну, нам вроде говорили по 30 уровень. Или, может быть, я не услышал опять разницу со словом 13, то есть 13 уровень. Теперь мы покажем, кто тут босс, и завалим его намного быстрее. На этот раз мы его реально завалим. И вы можете смотреть на хп бар. У нас появились криты. И криты, если повезет, быстро уничтожают босса. Всего два крита выпало. Ну, желательно, чтобы больше критов в общем было. Итак, у нас сейчас будет какая-то замечательная музыка. Теоретически, да, игра по фильму. So Kale, Не уничтожили Кейла. Но игра думала, что мы уничтожили мужа. И муж это другой персонаж, абсолютно. У мужа есть Бена, да. Well. I'll let staff decide when that should be, but there's just so much to talk about. There's stuff that we haven't been able to even have time for. There's, there's, uh, we started talking about we talk about those two, for example, the task snakes and the pixel perfect trick, right? Um, oh, no, we did. Yeah. We did. We, we, but, we, uh, we, we mentioned that, yeah. But, uh, but yeah, it's, uh, no, it's strange. Well, there's, of course, also trees, some of them shooting, and then, мы увидим еще более странных противников, необычных, которых, наверное, очень было сложно изобразить, судя по всему. Ну, либо просто в игре решили добавить. Еще несколько раз мы увидим, как мигает экран, так что будьте аккуратны в очередной раз. Мы постараемся напоминать вам, когда это будет происходить, но не обязательно. Говорят нам комментаторы на заднем плане. Yeah. Conversely, if you try to use the Devil Eye on a non-ghost enemy, it will be completely ineffective. So, like these masks are ghost enemies, those bubble ghosts are ghost enemies, that ghoul that, um, that Sath uh, just dealt with, the one that we were trying to dodge in the Candy Cave. Есть разница у противников в их состоянии и у нечисти. Есть слабость только к определенному типу меча. Мы сразу ее превратим, да, здесь? А, да-да, прикольно. В фильме он, наверное, полфильма пытается ее превратить обратно в человека. 
Yeah. Это великий маг, которого Балморде заколдовала. В принципе, она нам помогает, по сути, игры. Тоже. И превратить, видимо, в игре можно будет только имея ну, максим... нужную магию. Судя по всему, у нас магии было недостаточно. Было бы, если бы мы не прокачались. Я что предполагаю, что игра думает, что нам нужно именно определенный уровень иметь. Судя по всему, она дала нам палочку магии, но мы ее вроде бы не надевали. Но говорят, что пикап дал теперь нам ну, достаточно урона. Желательно нам не промахиваться выстрелами. Yeah. So this Because a lot of the screens look the same, and there's not a whole lot in the way of landmarks, so like kind of getting game. twisted around. Yeah. Достаточно сложно ориентироваться на этих экранах, потому что они одинаковые. Если вы не знаете, куда идти, вам желательно нужна карта. А карта... Карта, в принципе, в игре существует, но она цельная. Она не показывает разделение пере... Перехода между локациями. Поэтому скорее вам карта понадобится реально, реально в руках, как старые добрые. Шутки про то, что один раннер лучше другого, и такой, а, ты не будешь брать этот пикап, ну ладно, я тогда посрамлен остаюсь. Если вы новичок, естественно, вам нужно подбирать определенные пикапы. Но если вы не новичок. А такой опытный, как Фас Дрэш, то вам лишние пикапы не нужны. В принципе, также я говорю про свою игру, что... Пикап ХП, он тратит несколько секунд, и эти секунды лучше бы обратить в сохраненное время, чем тратить на поднятие каких-то вещей. Особенно здесь в игре нельзя поднять ничего, не поговорив нормально с персонажем. То есть это получается, либо ты целый экран разговоров получаешь, либо, либо анимацию поднятия предмета через сундук. Она очень долгая. Превратились в... В слизь. Не путайте с... Я стал слизью и там супергероем и в другом мире и так далее. Просто слизь. Ничего не Вот, и мы становимся легкими, и, соответственно, ловушки на полу не открываются. Итак, 
what it is that you uh, that you think there. I don't want to, I mean, seeing it in chat is one thing. Donation comments are another because we will have a section here where we can desperately toss it over to the host and, you know, hopefully they will have some some rapid fire Очевидно, monsters that they can для uh, простоты меняют цвета, чтобы понять, что они сильнее или немножко другие. И нас просят донатить с хэштегом «слизь» и рассказать нам, что мы слышим, когда двигается слизь. Но, пожалуй, я не буду этого делать. Потому что я даже не слышал, что... Делает слизь, пока ползет. Это сложно расслышать, мне кажется. Можем также обратить внимание, что иногда мы не двигаемся прямо, прямо к выходу. И, в принципе, спидранер двигается определенными рисунками, обнимая некоторые углы больше на каких-то экранах. На каких-то экранах он просто идет прямо. Это все часть манипуляции рандомного спавна противника. Если что. The uh, the despawns are working against my boy Sath here, and um, That's might have to do some. Spawn. Yeah, might have to do some uh, some fancy dancing here. So. Yeah. Мы встречаем клан, который вообще не увидим в фильме. Wings Ward. Крылатый меч. Do you all know, uh, remember the, the, the bird people in Willow? Yes, yes, that was, yeah. that was very, um, uh, very deliberate. Oh, um, <laughs> so after he's done with this little cutscene here, he is going to cast the fleet magic, which is going to teleport him out of the cave. Flash of warning here. Осторожно. Вспышки. Oh, well. I would have missed that one, so <coughs> you caught that. Yeah, yeah. So, okay, so what uh, Sath just did is um, he uh, did that cutscene there to talk to that old lady, and you need to do that in order to go back. Oh, you're going to try and spawn him? Yeah. I yeah, don't blame I you. I don't blame you here. One, yeah, there you go. Because that one's easy to kill. It's like right there in front of you. Um, but you need to talk to that lady as a... Um, as так, нам нужно поговорить с этой леди для того, чтобы... We were just in, Опасного um, слизь. Но она не издает звука. Забавная часть, которая, видимо, очень удивляет комментатора, что во время перемещения между локацией, когда мы спускаемся в подземелье, есть звуки шагов реальных у слизи. Ну, в принципе, ничего необычного. Звуки к персонажу не привязаны, потому что я не слышу даже шагов Уиллоу. Уиллоу, кстати... Это и наше имя нашего героя. Не только игры. Возвращаемся на игру, еще разочек. Ну, 
Yeah, yeah, because I only have... Uh... Oh, do you want to get another... Do you want to get some more MP? No, no, I have just enough. Количество маны у нас достаточно, и комментатор ждет какого-то определенного свершения, но спидранер сфокусирован и не комментирует, что происходит. Будем надеяться, что мы не получим больше нигде урон. И нам нужно будет столкнуться со змеей, она нанесет нам 60 урона как раз таки. Как сейчас мы услышим донаты, где люди расскажут нам, что они слышат, как ведет. Of course, we've got a lot of those donations. So, nice. just before he asked, what sound did the slime make? We have Tony Piz with five dollars saying splosh, splosh. Uh, Oscar with five dollars. <laughs> <laughs> I'm trying to keep up. Uh, Oscar with five dollars saying shlorp, shlorp, shlorp. Uh, Halior. Это сложно слушать, но. Shlorp, shlorp, boing. Uh, a slime with five dollars. They say skloop. Uh, heretic. <laughs> Это все звуки слизи. Будьте внимательны. Если вы не слышите этих звуков, получается, вы не слышите того, что происходит в игре. Я тоже не слышу это в игре. Но люди развлекали себя, как могли, как говорится. Трансформировавшись нам рассказывает важную информацию, и мы, соответственно, двигаемся к концу игры. Named after Siskel and Ebert. Yep. One thing that oh, we should mention about the the Death Warps, and this is actually a really important part, especially in the section coming up, is that И мы пробрались в замок. One of them is that it's going to take us back to, um, you know, sections that so that way we avoid backtracking. That we через главные ворота. Прокрались буквально. You respawn with full MP and HP, and it's just a nice way to kind of give you a little. Just kind of free refresh on those things very quickly. When I first started running the game, видно, что противники достаточно умные и очень хорошо следуют за нами. Папа, еще босс. Можем увидеть количество нашего ХП и количество ХП противника, но сильно разница. Просто разваливаем босса на изи. Это ловушка. Это второй раз, когда мы вас увидим, Кайль. Это самый верный. I also like how here's Mad Mardigan. He says hello, Willow. We meet again, even though we've never spoken to him before. 
Uh, Bob Morgi. Well, we met, like, just chose yeah. and, like, <laughs> Упали в темницу, <laughs> и нас освобождают лилипуты. Брауни, so ну их называют. Ну ладно, окей. Это буквально персонажи из фильма. То есть вы думали, что Уиллоу маленький то в фильме есть еще меньше челы. Они там сняты при помощи перспективы. Видно, что на зеленке, ну то есть, что они перемещаются по зеленке, но не так, чтобы это прям плохо выглядит. Ну, выглядит вполне нормально, правдоподобно. Так, у нас еще есть звуки. Будем слушать звуки сейчас. и про то, что игра основана на каком-то другом фильме или какой-то другой игре. Мы тут можем перемещаться при помощи Карины. И нас улет ну, носит птица. Нас кто-то украл идею. На самом деле, Уилла все равно. Игра после Зельда. Если есть возможность про танчить противников, то мы, в принципе, легко этим занимаемся. Канатер явно изобретательна. Канатер говорит, я думал, это канал ГДК, а не АСМР. Ну тут очень много передвижения, оптимального передвижения. И в принципе уверен, было бы классно найти какой-нибудь быстрый телепорт или возможность проскочить где-нибудь, но... О, ну, монстр! Охранник убежал от Слизи. Найс охранник. И не далеко не уничтожить противника. Нам нужно было переодеть для этого меч, как и напоминали ранее, что неживые противники, они не получают урон от обычного урона, только от особенного. 
um, like I sort of have to, but we do for the run. So what yeah, this guy is doing, bleed again. Yeah. So what that conversation did there is it uh, the wing sword that we received earlier from uh, the other member of the Eagle Clan, the blue one. Um, that sword Baba we, the detective. It, is extremely weak. Once you talk to that red member of the Eagle Clan, he powers up. It is now the strongest sword in the game. Yeah, and, and uh, now we don't have to worry about the battle sword. <coughs> yeah. We'll be we, using the, the wing sword We now. finally oh. replaced the second best board, uh, sword in the game with the best <laughs> sword again. Which is actually not true. The Devil Eye is the best sword in the game. Just like in the movie, the Devil Eye is the strongest sword. Exactly, yes. Yes. Mm -hmm. um, Я не помню на самом деле, что это за деревня, we, we, от которой мы двигаемся uh, that, that, прямо uh, к замку. Нам нужно снова посетить старую старушку. Старую старушку. Yes. И мы не знаем, что она именно в этом доме. Никто не говорит, что она здесь. Потому что в последний раз мы встречали ее на другом пике, на другой вершине. И текст, в принципе, в игре не совсем логичен, но... Что есть, что есть. Any deaths after here are going to be unintentional, and we certainly hope that we don't say, oh my goodness, come this on. This is the no, newest famous go. run killer. Oh no, come on. <laughs> really? Come on. There, there you go. go. Okay, okay go. мы ищем противников, чтобы закончить нашу жизнь. Быстро. И нас телепортировало куда нужно. Right. Или точнее, восстановило жизнь. Мы full HP, full MP. <coughs> Судя по всему, мы теряем немного опыта, потому что у нас было 40 тысяч. Мы не сказали это раньше, потому что мы были здесь очень брифно, но музыка здесь очень классная. Она очень хорошая. И потом секция после этого, когда мы закончим с Нокмар Кастл и мы слышим этот саундтрек, это тоже очень классный. Я думаю, что он не прерывается с противниками, ну или, по крайней мере, в замке. Я думаю, что он не прерывается с противниками. Не прерывается все так же, Unlucky. Топ саундтрек, конечно. Кстати, мы приближаемся к концу спидрана, осталось совсем немножко. Я сам небольшой любитель NES, NES игр, но некоторые игры просто приятные на взгляд, имеют замечательных спидранеров. И каждому свое в своем комментировании, очевидно. Снова. Сорша. Первый раз мы видим ее здесь. Дочка. Бав Морди. В конце фильма они сходятся, э, наш герой и дочь злодейки. Ну и они в итоге э, сыграли в брак, или как он там называется. Еще проще стал наш босс. Интересно, долго ли прожил их брак? Right before the last boss battle, 
Yeah, the Ramparts of Nogmar. My favorite track. Agreed. Ну, говорят, что вроде интрижки были, но в целом жена только одна. Что ж, замечательный мужик получается. Время заканчивать этот спидран, уничтожать злобную королеву, которая пыталась править при помощи силы. И магии. Она действительно мощный колдун. Но ее победит обычный Невлин. Невлин. Забавно, что в фильме она на самом деле погибает под ритуала, который она... Начала. Ритуал э, бессмертия. И у нее... Так, что-то пошло не так, очевидно. У него не было достаточно маны, к сожалению. Он промазал одним выстрелом. В принципе, мы немного ранее говорили о том, что если мы промажем выстрелом. Так обидно. К сожалению, это аутов в таком случае. Ну, такие вот рандомные игры. Спидрянить рандомные игры сложно. Нам рассказывают, что противники страшные настолько, что превращают у нас хрюшек, свиней. И если они нас превратят хрюшек, именно на этих экранах, потому что здесь самые... Сложный противник. Это 30-секундный таймлосс. Здесь телегу катят Мэд Мордиган. Он силой слова переубеждает Торшу. И та освобождает их. Ну, окей. Йонгстер. Личное уничтожение Кайля в третий раз. Ну что ж, и в энергии, чтобы у нас не получилось, как в прошлый раз, будем надеяться, что Спидранеру опять же повезет. Нам показывает игру в Airholder. Поэтому, в принципе, скилла у него достаточно. Нужно, чтобы еще немножко повезло. Спасибо, 
That was a swift comment, which was just what we needed here. <laughs> yeah, exactly. Because <laughs> we're about to get back into the second uh, okay. here. Попытка номер два. This one will be successful. I am sure of it. So she talks a little mess. And now Sath is gonna do his thing here. Я буду бессмертна. Оп, оп. Оп. Perfect. Отлично. Получилось, кажется. Easy. Это фаза один, окей, еще будет что-то. Примерно та же фаза, как и один, только на трассе мы можем бить ее мечом и... Время. Отлично. Это время. Это очень плотный снимает получался. Буквально одна ошибка удлинила ран на целых пять минут. А так бы он закончил в 59 минут. Красавчик. Люблю челов с плотным стимулятом. Хотя игра достаточно рандомна. И содержит, рассказывает нам, почему ему нравится игра. Говорит, что она действительно уникальна для своего времени. Mostly for just the the lulls of it, but it is entertaining and there is skill involved. Так тут можно вести какой-то интересный код, судя по всему. Который откроет нам, видимо, какой-то мод. The book percent показывает нам на две минуты. Вообще в моей игре тоже есть дебаг. Если нажать определенные клавиши, это в принципе можно было бы сделать за базом забавной категории, но не знаю, не уверен, что она получит какую-то популярность. Вот из 12 символов. Длинный получается. В принципе, большой маленький алфавит и цифры с знаками восклицательным и вопросительным дают нам приличный разброс. Я ввел паспорт, пароль. 12, 18? А, да, 18 получается. Даже больше. For the category, we just use one controller, uh, only the, the controls that you can use on the, the one player controller. So, uh, first, what we're going to do is uh, we have access to this. The, this у нас есть доступ к координатам. Так, мы отправляемся в координаты 18. 1B17. И эта комната, на второй по мощности меч в игре, очень сильный. Так, 
Теперь, видимо, возьмем какую-то магию на защиту. Судя по всему, как в прошлый раз, как в спидране будем а, набирать. Опыт. Вместо того, чтобы проходить по всем территориям, долго бродить, мы что можем сделать это? Теперь телепортируемся, видимо, к врагам, которые будем фармить. Oh, you might be a little too high up. Yeah, you're gonna be stuck oh, in the grass. Yeah. We will have to go to... Just go to a different screen. Yeah. That that's yeah. one of the things that can be dangerous here is that you can kind of get yeah. like stuck in the environment. Нужно быть осторожным. Когда мы телепортируемся. Чтобы не застрять нигде. Just a screen over, exactly. Yeah, where you can в принципе, можем фармить противников на любом экране. Как ни странно. Снова Видимо, телепортация сохраняет еще наше расположение. Ну и мы застряли. У нас нет музыки, правда. Поскольку мы зашли правильным способом. Так, делаем катсцену, чтобы получить магическую палку, потому что колдунью можно уничтожить только палкой. Ну, судя по всему, мы сейчас наберем нужные нам ресурсы и сразу попытаемся покататься с королевой. Нам нужно набрать нужное количество опыта, опять же, чтобы а, магическая палка могла раскрыть свой потенциал. так, будут эксперименты. У нас, кажется, есть время, и мы просто... И просто экспериментируем. Окей, хорошо. Либо он знает что-то. Let's 
Он решил подождать, потому что таймер запустил не сразу. Ну, видимо, нам просто показали, как работает бак меню, и сейчас время уничтожить противника. Ну, нам, наверное, переместиться по экрану нужно. А, нет, нормально. Сразу в комнату с босс-файтом, окей. Жуки или жуки слаймы. Как они там слизь стала очень сильной. А, мы передали просто. Передали код Баб Морти слизи. И победив Слизь Мы выигрываем в игру И последняя катсцена игры Вот такая вот категория Ну, судя по всему, нам нужно просто Телепортироваться Забрать меч, и потом телепортироваться К Бавморди И Затем просто уничтожить ее сук, и она погибает. Можно это сделать очень быстро. Ну, в принципе, у нас есть такой один спидранер. Сейфер. У него есть спидран, по... который нам показывал тоже, по-моему, на нашем русскофоне. Быстрое прохождение Final Fantasy 1, где нужно просто... 50 раз или 30 раз переместиться по экрану, и тогда нас телепортируют в конец игры. Там только категория буквально на 5 минут, что, возможно, ему понравится это тоже. В принципе, спидранер часто играет в эту игру, насколько мне известно. И они даже часто просматривают этот фильм в своем Дискорде. Ну и много разных других фильмов и сериалов. Насколько я понял, замечательное душевное комьюнити, сообщество. Не с кому интересно. Присоединяйтесь, фоловтесь. Лукасфин. Капком USA. Капком. Конец. There's a safe, a safe route with the heal base, and you want to like make someone's day. That being Crandor and the Willow community as well. Right? Pick up this game, give it a try. Yeah, the, there's a really good uh, uh, a speed run guide uh, for. Ну да, дебак является наверное таким сейчас мини карточкой визитной, чтобы просто попробовать понять управление, понять. 
нравится игра или нет. Еще раз большое спасибо за возможность показать эту прекрасную игру.